Hola, mi nombre es Tibisay Felida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis. Para estar al día de mis proyectos, puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre del Twitter es arroba tibisay-f. Hoy vamos a hablar sobre expresiones para indicar dirección. Entonces, la clase 14F se llama expresiones para indicar dirección. Entonces, empezamos recordando que la expresión para decir a alguien que toma el ascensor es que se utiliza el verbo take. take. ¿No? También se utiliza para indicar que calle, carretera, etc. debe tomarse. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Take the, seven, the second street on the left, then go straight on. Take the second street on the left, then go straight on. ¿Qué significa? Tome la segunda calle a la izquierda, entonces siga todo recto. Y el verbo turn, turn, que significa girar, se utiliza para dar una imagen clara de, qué, de la acción de girar, ¿no? para describir que se está girando. Um, aquí vemos, um, turn left here, turn left here, here aquí a la izquierda, o turn right down city road, turn right down city road. Gire a la derecha por City Road. Para indicar que uno va todo seguido o todo recto, se utiliza, se utiliza el verbo go. Go, que significa ir. Entonces hay dos formas de decirlo. Se puede decir go straight on. Go straight on, que significa vaya todo recto o seguido. O se puede decir go straight ahead. Go straight ahead, también significa vaya todo recto o seguido. También podemos referirnos a una carretera calle utilizando la palabra turning, turning, que significa boca calle. Sobre todo en inglés británico se utiliza mucho esta expresión. Por ejemplo, take the third turning on the right, past the pub. Take the third turning on the right, past the pub. Significa tome la tercera boca calle a la derecha después del pub. Okay. It's the second turning on the right. It's the second turning on the right. Es la segunda boca calle a la derecha. Bueno, entonces esto es lo que vamos a tratar hoy en este uh, párrafo sobre cómo indicar la dirección. La próxima clase va a ir sobre cómo decir dónde se encuentran distintos lugares. Muchas gracias y hasta la próxima clase.